En all things whatsoever ye shall ask. Is that the one? Is this it? Mateo capítulo 24, perdón, voy a, a eh, disculpen. Mateo capítulo 24, versículo 22. All right, so 24, 22. And except these days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque nadie sería salvo si los días son acortados. Nobody Dios, would be saved if the days were longed. Y Dios lo está haciendo. God is doing it. ¿No se dan cuenta? Do you not, have you not seen it? ¿Cómo empieza el sábado inmediatamente hasta el próximo sábado? How things are so short nowadays where we go from one Sabbath and all of a sudden we're back to Sabbath. El tiempo está cortado. Time is running so short. Por amor a ustedes y a mí. For the love of us and for pastor, Dios lo ha cortado. God has shortened the days. Otra evidencia en Marcos capítulo 13, versículo 20. We also have another evidence in, in Mark chapter 13, verse 20. Mark chapter 13, verse 20 says this. And except, the Lord, except that the Lord shall shorten those days, no flesh should be saved. But for the elect's sake, whom he has chosen, he has shortened the days. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Si Dios mm. no lo acorta, nadie va a ser salvo, dice claramente. And it says here, if God did not shorten those days, no flesh should be saved. No se dan cuenta que ya estamos en medio año. Do you not notice that we're right there? Ya va a terminar el año 2023. We, we're, we're, about, we're about to end this year. Nos damos cuenta en qué momento estamos viviendo. Do we understand in what time period we're living in? Yo lo voy a leer rápidamente y ustedes me van a decir en cuál de estos momentos estamos viviendo. And I'm going to read quickly, and you're going to tell me in what time period we're living in. Y estas son señales de advertencia. These are signs of warning. Unión de los tres poderes. Says union of the three powers. Contra el redil de Dios. Against the flock of God. El dragón le da poder a la bestia. The dragon will give power to the beast. La herida mortal es completamente sanada. The mortal wound is completely healed. Estamos viviendo en ese momento. Are we living in that time? Yes. El catolicismo, la gran ramera, el protestantismo apóstata, las iglesias que guardan el, el domingo, que se, si la mayor iglesia se llama ramera, las otras son rameritas. And so we have the great harlot, um, Catholicism, and the other harlots, or the other adulterous churches, Protestantism. Y el otro poder, el espiritismo. And the other power, spiritualism. Eso es la unión de los tres poderes. That's the union of the three powers. Repito, el catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo. So we have Catholicism, apostate Protestantism, and spiritualism. En la escuela sabática les estaba explicando cómo el espiritismo está dándose la mano con Roma. So we explained in the Sabbath school how spiritualism, um, especially in the Spanish Sabbath school, how spiritualism is grasping the hand of Rome. El Papa Francisco visitó a Canadá no hace mucho, hace algún tiempo. So Pope Francis visited Canada not just too long ago. Y se presentó entre la, los indígenas del Canadá. And he presented himself in front of the indigenous people of Canada. Y después de mirar unas danzas de espiritismo de los indios de, de Canadá. And after watching uh, spiritual dances in front of uh, the Pope. Y algunas manifestaciones de espiritismo ahí que los indios hacían. And uh, other manifestations of spiritism. El Papa dijo lo siguiente. The Pope said these things. Ellos son nuestros hermanos. These are our brethren. 
No tenemos que refutarlos. We, do, we should not refuse them. Espiritismo con el catolicismo. Spiritism with Catholicism. ¿Y qué decir de las otras cosas? No hay tiempo para meternos allí. And there's many other incidences, but there's no time Entonces, to una de las cosas es la unión de los tres poderes. So, we have the union of these three powers. ¿Se están uniendo o no se están uniendo? Are they being unified or are they not being unified? Escuchen las noticias lo que está pasando. Listen to the news of what's going on. Según ter tercero, la ley dominical. The Sunday law. Y esto va a ser para la persecución al pueblo de Dios. And this is be, to be um, for the persecuting of God's people. Después de la ley dominical vendrá el zarandeo. And after the lay of uh, the law of God, or I'm sorry, the law of Sunday law will be placed. We have, se pare el trigo de la we have a shaking so that their two will be separated. Y luego la salida del pueblo de Dios a las grandes ciudades y a las pequeñas a las pequeñas. And then we have God's people running out of the cities to smaller areas or to more. Y la salida areas. de las pequeñas ciudades a las montañas. And then from the small cities or the small towns into the country or into the mountains. Ustedes y yo estamos en las montañas. Are we in the mountains? Estamos o no estamos. Nos pueden, nos pueden detectar aquí. Can they detect us here? <laughs> Podemos con, escondernos en la cima de la montaña. Can we hide ourselves in the cleft of the rock up there? Aquí hay, aquí hay muchas iglesias que guardan el domingo, ¿verdad? There are a lot of churches out here that uh, believe in the Sunday and baptism. I mean, about Baptist churches here. Les pregunto, ¿saben ellos que existe iglesia adventista aquí? Do they know that there's an Adventist church that exists here? O no saben. Or they don't know. <laughs> yeah, they do. <laughs> they know. Y después de esto vendrá la lluvia tardía. And then after this we have the latter rain. El derramamiento general del Espíritu Santo. The outpouring of God's Holy Spirit. Allá está en Palabras de Vida el Gran Maestro, está en Hechos capítulo 2, etc., etc. We, have, we find that, of course, in Acts chapter 2. Y, y después de esto viene el, la, el fuerte pregón. And then we have the loud cry. Es decir, la predicación del Evangelio en todo el mundo. The preaching of God's message to all the world. Mateo capítulo 24, versículo 14, ¿qué dice? Matthew chapter 24, verse 14. What does it say? Y será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. It says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Séptimo evento. Termina el tiempo de gracia mundial. And then, of course, when this is done, um, the time period of grace shall cease. Y también puede terminar el tiempo de gracia individual cuando la persona muere. Of course, we know that that time period, the time of probation, will, will cease when someone dies. Y no hay más oportunidad que pueda conocer la verdad cuando una persona está muerta. And then there's no more opportunity for one terminó to know the gospel su, if he's dead. Terminó su tiempo de gracia. It, the time of uh, probation is over. Y después de esto viene la, el tiempo de angustia. And then we have the time of trouble. Para el pueblo de Dios. For God's people. Ahí está en Daniel. And then we see that in Daniel. Después de esto viene las siete últimas postreras plagas. Then we have the seven last plagues that will come. Y luego la segunda venida de Cristo y el fin de la muerte. And of course then we have the second coming of Jesus. Después de esto el milenio. And then we have the millennium, the thousand years. Después de esto la tercera venida de Cristo. Then we have the third uh, coming of Christ. Y después de esto fin del pecado y muerte eterna de los impíos de Satanás y sus ángeles. And then we have the lake of fire and the eternal death of all the wicked. Y cuando venga Cristo a esta tierra por tercera vez, los muertos en Cristo que resucitan y los que no han pasado por la muerte natural, viviremos con Cristo eternamente. And then after all this, um, those who have gone with Jesus either the, in the first resurrection or were alive and remained and caught up together, they will reign and live with Christ forever and ever here on this earth. 
¿No les parece que esto es algo maravilloso? Isn't this not a marvelous? Pero tenemos que mantenernos fieles. But we need to maintain our faith. No hay razón para claudicar. There's no reason. There's Cuando no usted le llamen a, a decirle, usted es adventista, guarda el sábado, sí o no, ¿qué le vamos a decir? There's no reason to lose your faith, but if someone asks you, do you worship on the Sabbath? What are you going to tell them? Todos, todos vamos a decir sí, sí will, guardo el sábado. Will all of you guys say yes? Yes, I worship the Lord on the Sabbath day. Una pregunta y no me respondan. I have a question, but don't respond. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para decir yo guardo el sábado? Hagan lo que quieran conmigo. How many of you guys are ready to say, I worship the God on the Sabbath. Do with me what you want to do. It's, it's not easy. No es, it? no es fácil. No es verdad. No, no. No es fácil. It's not easy. Pero si ustedes y yo estamos preparados, no va a haber ningún problema. But if we are prepared, there will be no problems. Voy a compartir con ustedes un ejemplo en este pequeño sermón. I'm going to give you guys an example in this small sermon. No sé si tengo tiempo. Tienes tiempo. Pastor. Tienes tiempo. Los que son diabéticos pueden comer alguna cosa por ahí para que puedan continuar escuchando. If you're a diabetic, you can eat something a little bit just to make sure you have enough blood sugar. Esta es la segunda parte del mensaje. This is the second part of the message. Quisieran continuar comiendo el pan espiritual? Would you like to continue eating the spiritual food that God has prepared? Amen. Aquí viene el postre. Here comes the dessert. ¿A cuánto le gusta el postre? How many of you guys like dessert? Eso sí pueden contestar. A mí también. I like Bien. it too. Well, I'm saying he likes it too. I don't really like dessert. En 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13. In 1 Corinthians chapter 10 verses 12 and 13. Lo que hemos leído al principio. We read this of si course. Si quiere puede volver a leer pastor en los dos idiomas. We can read this one more time. Chapter 10 verses 12 and 13 it says, Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that you are able, but with the temptation also make a way of escape, that ye may be able to bear it. In Spanish, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podéis soportar. Los hermanos de que hablan español, por favor, anoten, si no, no han leído, o si no tienen Biblia, creo que tienen Biblias ahí, léanlo. Es bien importante, si no tienen tiempo para leerlo, anótenlo y en la casa lo leen. So those who are in Spanish, or who, who read Spanish, please, Note, note those things. If you don't have a Bible, note it down so you can read it at home. Quiero compartir con ustedes una ilustración de lo que estamos, de lo que dice el título. I'm going to demonstrate or give you guys an illustration of what the title means. Armenia. Armenia. Lo ubican ahí. You guys Armenia. can find it on the map. A ver, voy a ver si por aquí se puede. Lo ven? Armenia. It's right there, Armenia. ¿Qué dice debajo? What does it say in the bottom? Christiana. Christian. It says on the bottom. Or Christiana. Esto de Armenia, ¿qué cosa es? It's interesting. In Armenia, what is this? Ahora les explico. Now I'll explain. Armenia es un país ubicado entre Asia y Europa. So Armenia is in between Asia and, Euro Asia and Europe. Y que hace frontera con Turquía. And it's in the border of Turkey. Azerbaijan e Iran. And if you see, you have Iran and uh, Georgia above it. 
Turquía, Azerbaiyán oh. y también Turquía, Irán y Azerbaiyán. I don't know what Azerbaiyán Esto es importante is. entender. Azerbaiyán? Hace frontera con Turquía, Azerbaiyán y Irán. So this is the borders of Armenia. You have Azerbaiyán. Bajan, okay, Azerbaijan, Bajan. I wasn't good in geography, but Tur Turkey and Iran. Escuchen bien esto. Okay, listen carefully. En Turquía. In Turkey. El 99% de los habitantes profesan la religión musulmana. 99% of the population professes to be Muslim. 99%. 99% of the people there are in the Islamic faith. En Irán. In Iran, también el 99% son musulmanes. Also, 99% in Iran profess to be of the Islamic faith. En Azerbaijan, in Azerbaijan, el 95% es musulmán. 95% are professing to be from Islam. Pero en Armenia, but in Armenia, escuchen bien. Listen. El 91% de los habitantes se consideran cristianos. 91%, was it? 91% of the population professes to be Christian. Armenia rodeado de musulmanes. It is surrounded by territories that are of the Islamic faith. Y dicen que son cristianos. And they say they're Christian. Eso está en la historia. That was in the, in the history. Saben un poquito de historia. A little bit of history. Armenia fue una colonia persa anteriormente. It was a, it was a Persian colony before. Y después formó parte del Imperio Otomano. And then it formed part of the Ottoman Empire. Y también fue conquistada por la Unión Soviética, por Rusia. And then it also was conquered by Russia at some point. Todos fueron poderes adversos al cristianismo. All of them were uh, powers against Christianity. Sin embargo, but despite all los this, los armenios no dejaron de ser cristianos. The Armenians did not stop being Christian. Creo que en este lugar el único iglesia adventista es esta en esta área, ¿verdad? You know, I think in this location, Bison City, we are the only Adventist church here. Y que guarda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. And really the only church that follows the fourth commandment. Y los que rodean, que son bautistas, and guardan the, the churches around us, what do they el domingo, worship? El primer día de la semana. They worship on Sunday, the first day of the week. Están rodeados de Irán, de Turquía, de Azerbaiyán. It's kind of like Armenia, how they were surrounded by Turkey, Iran, and Azerbaijan. No Do you understand? Estamos en peligro o no? Are we in trouble? Are we in danger? No hay peligro. There's no danger. Si Dios con nosotros, if God is with us, ¿quién contra nosotros? Nadie. Who can be against us? Armenia. Nobody. El ejemplo de Armenia. Look at the example of Armenia. Y ahora nos preguntamos. Now we will ask. ¿Cómo se puede explicar esto de que Armenia sea cristiano alrededor de tantos musulmanes? How in the world do we explain this idea that Armenia, who is surrounded by Islamic faith, are Christians? ¿Cómo podemos explicar que aquí hay un pueblo que guarda el sábado y los demás guardan el domingo? How do we explain the fact that there's a people here that worship on Sabbath and obey the fourth commandment, but then uh, around us there are non-Sabbath keepers? Hablando de Armenia. Speaking of Armenia. Quizá el secreto radique en una declaración que hizo el historiador Sasómenos. So there was a historian called Sasomenos, and he declared this. Que a mediados del siglo V, dice que los armenios 
fueron los primeros en declararse una nación cristiana. In around the 5th century, Armenia declared itself a Christian nation. Y de acuerdo con el historiador Eusebio de Cesarea, And, uh, in accordance with this um, historian, declara lo siguiente. Declares the, and they say this. Que Armenia, Armenia, se convirtió al cristianismo en el año 311 después de Cristo. Armenia became Christian at 311 uh, B, uh, AD. No, I'm sorry. Y esa decisión uh, yes, fue AD, suficiente AD. para que el emperador Maximiliano le declarara la guerra a Armenia. So, this declaration in 311 AD, after, or after Christ, um, was enough for um, the emperor Maximum, Maximus to declare war against Armenia. ¿Saben? Uno de los hechos más icónicos del pueblo armenia llegó cuando en el siglo V. So in the 5th century, one of the most amazing um, facts about Armenia, el patriarca Sahak le pidió a Merop que tradujera la Biblia al armenio. So um, there was a, a prince, I guess you could call it, that asked one of the individuals, one of the historians, to translate the Bible into Armenian. Ellos no tenían, a, a, a los armenios no tenían el, la Biblia en, en su idioma. They did not have the Bible in their language. Y hasta ese momento el armenio no era una lengua escrita. And at that point in time, Armenia was not a written language. Sino una expresión oral de gen was, generación it, en generación. It was just an oral language and they didn't have any written. Así que Men Merob, un cristiano, So, Merro, who is a Christian, lógicamente de Armenia, obviously from Armenia, tuvo que crear el armenio escrito. He had to invent the written language of Armenia. Y la Biblia fue un elemento clave para el desarrollo de un espíritu nacional en Armenia. So, this was the key to developing a Christian spirit inside Armenia. Cuando en el año 400, cuando el año 450 de nuestra era, in the year 400, um, 400, yeah, in the year 400, los persas, the Persians, asumiendo el control de Armenia, assumed control of Armenia, los líderes cristianos de Armenia enviaron un mensaje diciendo qué cosa. The government of Armenia and the leaders there sent a message to the Persians. ¿Qué dice? What did they say here? De esta fe nadie nos podrá apartar. This, Hagan lo que quieran con nosotros. This is what the message said to the Persians. Of this faith, no one could separate us. Do to us what you want. Y ahora nos preguntamos. So we ask ourselves. ¿Y qué en cuanto a nosotros? And who's against us? Cuando vengan las pruebas. When all these trials will come to us. Más difícil de las que estamos pasando hoy en día. More difficult than the trials we are going through right now. Podremos nosotros decir... Can we say de esta fe nadie nos podrá apartar as, hagan lo que quieran con nosotros. Can you say of this faith no one can separate us do what you want with us? Y saben, esto es un ejemplo de lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. And this is an example of what the Apostle Paul said to us in 1 Corinthians 10, 12, and 13. Puede leerlo en dos idiomas, por favor. It says, Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. There hath no temptation taken you, but that such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. 
but will with this temptation also make a way of escape that he may be able to bear it. Así la que, última parte dice, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Es la promesa para ustedes y para mí. And so this is the promise that God gives to us, that when you're attempted above all you are able, um, God has made a way of escape that you may be able to bear it. En las Sagradas Escrituras, encontramos muchos ejemplos que se mantuvieron fieles a Dios. We have many examples. Palabra. We have many examples in the Bible of those who were able to bear because God helped them through it. Recuerdan a Abel y Caín? Have you do you remember Abel, Cain and Abel? ¿Quién se mantuvo fiel a Dios? Who was faithful to God? ¿Cuál de los hermanos? Abel, right? Ustedes lo conocen, Abel se mantuvo fiel al Señor. You guys didn't know that Abel would stood firm for the faith? En el caso de Job. What about Job? ¿Qué dijo Job? What did Job say? Aunque Dios me matare, continuaré confiando en él. He said, even if God kills me, even if God destroys me, I will still trust in him. Cuando otro ejemplo, cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Meshach y Abednego, ¿qué dijeron ellos cuando dijeron que adoren a la estatua de Nabucodonosor. When they told them to bow down to Nebuchadnezzar's statue. Igual. Nosotros no vamos a adorar esa estatua. They said, we will not worship that statue. Hagan lo que quieran con nosotros. Do what you want with us in our lives. Si Dios quiere que, vamos, que muramos, pues morimos. If God Pero si wishes, Dios quiere salvarnos, nos va a salvar. If God wishes to destroy us in the fire, fine. If he, if he desires to save us, fine. We will still worship the Lord. Les pregunto, ¿Dios les protegió o no les protegió? Did God protect them? ¿Cuál fue la condición? What was the condition? De mantenerse fiel a Dios y a su palabra. To main, maintain their faith in God and Ahí His está Word. La condición. That's the condition. Dios te va a proteger si ustedes y yo somos fieles a Dios y a su palabra. God will protect you if no you are faithful to His a Word todos. and to Him. No. He va may, a proteger solamente aquellos que se mantienen fiel a Dios y a su palabra. Protect those who are faithful to his word and to him. Lo mismo sucedió con Daniel. The same thing happened to Daniel. ¿Pudieron matar a Daniel? No lo mataron. Could they kill Daniel? En el Nuevo Testamento los apóstoles murieron de diferentes formas. In the New Testament, apostles died of different, different forms. Different Por ser ways. fieles a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. For being faithful and, and, and to God and to His Word. Un ejemplo típico en el Antiguo Testamento, encontramos al anciano Policarpo. And in, in those times, after the apostles, we have Polycarp. You guys remember Polycarp? Yeah. ¿Quién fue Policarpo? Who was Polycarp? Él vivió durante la Edad Media durante 1260 años you lived in the time period of 1200 um, somewhere around there you know what he said él era anciano de la iglesia de Smyrna he was a, he was an elder of the Smyrna church él dijo lo siguiente cuando le, le tomaron preso y para matarlo and when they took him prisoner and they were going to kill him this is what he said llevo 86 años como cristiano I've been living on this earth 86 years as a Christian. Y me man, y siempre Jesús me ha protegido durante los 86 años. And at these 86 years God has protected me. Y ahora ustedes quieren que yo me reniegue. And now you guys want me to denounce my faith. Cristiano. I'm a Christian. Y él continuó respondiendo, hagan lo que quieran conmigo. And he continued to say, do what you want with me. Yo voy a continuar siendo fiel a mi Dios. I'm going to be faithful to my God. ¿Y sabes lo que hicieron los romanos? And what did the Romans say? Encendieron fuego y lo comenzaron a quemar. They began to burn and light the fire under him. And he Pero began el fuego to burn. no lo mataba. But the fire didn't burn him. Él continuaba vivo. He remained alive. Y como lo vieron vivo, agarraron una lanza y lo traspasaron su cuerpo y ahí se murió. And because he was alive, as the Romans watched him, they took a spear and they throw, drove the spear through him and that's how he died. Seremos capaces nosotros de vivir, 
de hacer como Policarpo, como los hebreos, como Daniel? Do you think we're going to be like that? Polycarp and Daniel and, and the Hebrew boys, Abel? ¿Qué piensan? What do you think? ¿Podremos mantenernos fieles hasta el fin? Do you think we'll stay faithful until the end? ¿Cuál es el consejo de Dios? Sé fiel. What is the counsel of God? Sé be fiel faithful. hasta be 50 th- años, nada más. Only be faithful to 50 years. Sé fiel hasta la muerte. It says be faithful unto death. ¿Y cuál va a ser la recompensa? God will give you the reward. Yo te daré la vida eterna. And I will give you eternal life. Hermanos, ¿en qué época estamos viviendo? In what age are we living in? En algún momento va a empezar la persecución. In any moment, persecution will begin. Recordemos, el we... tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. God's time is not Dios our time. Dios no funciona en el tiempo de minutos, segundos, God horas, mes, uh, uh, semanas, años. No, él no funciona con ese tiempo de he nosotros. Does, he doesn't function in, in minutes, hours, or days, or weeks, or years. Por lo tanto, ustedes y yo, a ustedes y yo, el Señor nos puede llamar en cualquier momento. And God can call us at any time. Ustedes y yo en este momento estamos con vida. And right now, you guys have life. Gracias a Dios. Thank God you have life. Pero frente a, a este mensaje que acabamos de escuchar de parte de Dios, ¿qué vamos a hacer? But in front of this message, what are we going to do? Sin duda alguna, creo que uh, eh, creo que tengo aquí algo muy importante. A ver si puedo encontrarlo. So I'm going to skip oh, some of these things if I find something important here. Jamás podrá alguien separarnos. So can anyone really separate us? Y dice, jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro redentor. Says, no one can separate us from Christ, our Redeemer. Ni cosa alguna arrebatarnos. And nothing can actually take us away from Him. Y el gozo de su tierno amor. And, his, and the joy of His love. Ni luchas. Ni, ni pruebas o dolores. No, no, no trials or worries or tests. Ni aflicción. No affliction. Ni aún este mundo y sus honores. Not even this world and its honors. Su pompa, gloria y tentación. Their pomp and their glory and their temptation. No hay razón para claudicar. You have no reason to give up your faith. Sigamos fieles y leales a Dios. Stay faithful to God. Pero no es fácil. It's not easy. Necesitamos la ayuda de Dios. We need God's help. Yo personalmente necesito la ayuda urgente de mi Dios. I need the urgent help of God. Y quiero en esta mañana delante de la presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo pedirle, suplicarle que me ayude. And right here in front of God, I ask God Father, God the Son, God the Holy Spirit to help me and strengthen me. Y que ninguna cosa me lleve a claudicar de que soy cristiano. And that anything would turn my eyes and turn me away from the faith that God gave me. Por esta razón, yo soy el primero en venir al, al santuario del Señor. And this al is why de Dios, I'm the first one to come down y decirle, Señor, yo soy un ser mortal. I am just a mortal servant. En algún momento me vas a llamar al descanso. And at any moment, you will cause me to sleep, the sleep pero mientras, of death. Pero mientras yo viva, Señor, quiero suplicarte que me ayudes. But as long as I live, I ask and pray that you no help me. Manchar tu santo nombre. So I don't um, put any marks or stain on your name. A no ofenderte. To not to offend you, Lord. Controla mi mente. Control my mind. Mis ojos. My eyes. Mis oídos. My ears. Mis palabras. My words. Mis actos. My acts. Y mi propio carácter. And my character. Señor, yo no puedo. God, I can't do this. Pero con tu ayuda, sí lo podré. But with your help, I can. Hay algunos de ustedes que quieren venir 
juntamente conmigo para decirle eso a nuestro Dios. Is there anybody that would like to come up and say the same si thing to God? Venga aquí para acompañarme. Then come, come to the front. Están invitados. You're Gracias, invited. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Thank you, sister. Están invitados. A, same with all. A unirnos en oración en, este, en los últimos eventos finales de esta tierra. We need to unite in prayer in these last Dios puede protegernos. No hay quien más en esta tierra. There's no one else that can protect us. Solamente Dios puede only, hacer only God can do this. y cumplir su promesa que escrito está en su palabra. And to Gracias, mis amados hermanos. Thank, Thank you, dear brothers and sisters, because you are together for to say, God, please help to us as soon as possible. Ayúdanos, Señor, tan pronto como sea posible. Yo no quiero claudicar. I don't want to lose my faith, Lord. I don't want to give up. Los demás hermanos que se han quedado allí no quisieran también acompañarnos. Si el diablo los better. sostiene ahí, dígale, el diablo no va a hacer conmigo lo que quieras. Yo it, quiero estar con tu pueblo. I want to be with God's people. If the devil is trying to hold you down and keep you in your seat, más ahí, y si no puede caminar, que se ponga de pie solamente para orar juntos. And if you can't walk, that's okay. Just put, si no stand puede up. caminar, lo entiendo y lo comprendo. I understand if you can't walk. I understand. Hermanos, ustedes y yo somos el pueblo. We are God's el people. Pueblo de Dios. We're God's people. And you and I, we are the God people. Por eso en esta mañana les he invitado a orar juntos. This is why I want you guys to pray together. A llevar una plegaria, una súplica a nuestro Dios. Um, to bring a petition to God. Voy a pedir al pastor también que venga aquí. Yes. Para que él haga una oración en inglés y yo voy a hacer en español. Oh, gracious and heavenly Father, we come before you as your humble servants. Not because there's anything good in us, but because we need your help. Lord, we need your righteousness. We need your Holy Spirit. We need all the gifts that you can bestow so that we can make it through. Lord, as we read the stories and hear the stories of your faithful, they were no different than any one of us. Yes. So, Lord, I pray, please, as you help them, help us today to stand firm for the faith that you have given to us. To stand firm for Christ when trials come. And all these little things that are coming to our lives right now, that we may be faithful through these little things so that when that, those larger things come, we can stand firm with Jesus. Lord, increase our faith. Lord, we can say like the, the, the Father with His Son, We believe, but help our unbelief. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre eternamente y en todo el universo. Somos conscientes, oh Dios, que estamos viviendo los últimos tiempos de la existencia de los habitantes de este planeta Tierra. Somos conscientes de que pronto vendrán pruebas más difíciles de las que estamos pasando. Por eso nos hemos unido como pueblo tuyo, Dios, para rogarte que tu poder, tu santo espíritu nos proteja de que ninguno de los que estamos aquí claudique de ser un hijo, de ser un cristiano leal y fiel a ti y a tu palabra. Señor, te ruego de una manera especial en estos momentos, que descienda tu bendición sobre este pueblo que tienes en este lugar. Ayúdalos a cada uno, Señor, a este pueblo que está aquí, a hacer una luz frente a los otros pueblos que no tienen esa luz que nosotros tenemos. Señor, no permitas que en ningún momento podamos negarte. Al contrario, Ayúdanos para que cada día que nos das de vida como un regalo de existencia, podamos vivir más cerca de ti y más lejos de este mundo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Thank you very much. You can sit up right now. Cuatrocientos ocho es nuestro himno final.
would you have our closing prayer? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu llamado, tu invitación. Gracias, oh Dios, por tu presencia en nuestro medio. Y ahora despídenos con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Please be seated. I just want to remind everybody that uh, we have a, a little short meeting, 10 minutes for 10 minutes for members. You mean you're dismissed. Sweet promises given to all.